നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി അതിന് ബാക്കിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുന്ന പേജിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ശരാശരി ആൺകുട്ടിക്കാണോ പെൺകുട്ടികൾക്കാണോ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ളത് എന്ന് അപ്പൊ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാ ആൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉയരം കാണും നമ്മൾ അളന്നു നോക്കാലോ അല്ലെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അളന്നു നോക്കാലോ മീറ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവും മീറ്റ് സ്കെയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓരോ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ നീളമാണ് ഉയരം സോറി ഉയരം അടയാളപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ബോയ്സിന്റെ എല്ലാം ഉയരം കണക്കാക്കുക എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അത്രയും ബോയ്സിന്റെ ഉയരം എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കാണും ആ കുട്ടികളുടെ പിന്നെ ഉയരം മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ എങ്ങനെ എഴുതുക അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ കിട്ടില്ലേ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് അതിനെ ഹരിച്ചാൽ ബോയ്സിന്റെ ആവറേജ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ ഗേൾസിന്റെയും കാണുക എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ബോയ്സിനാണോ ഗേൾസിനാണോ ശരാശരി ഉയരം കൂടുതൽ എന്ന് അങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് ചെയ്തു നോക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ റൈറ്റ് എനി ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദർ സം എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നിന്ന് തുടർച്ചയ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാൻ എന്നിട്ട് അവയുടെ സമ്മ കാണാൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ എടുക്കാം രണ്ട് അങ്ങനെ തുടക്ക ചെറിയ സംഖ്യകൾ എടുക്കാം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഇവ അല്ലെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് തുടർച്ച റൈറ്റ് എനി ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഫൈൻ ദർ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ സമ്മ കാണാം അപ്പൊ എത്ര വരും അറുന്നാല് പത്ത് പത്തെട്ടും പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് അല്ലെ കണ്ടു ഇരുപത് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചത് ഡസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഹാവ് എനി റിലേഷൻ വിത്ത് ദ സം അതായത് ഈ സം അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൻ ഇനി ചോദിച്ചത് ഈ മിഡിൽ നമ്പറിന് മിഡിൽ നമ്പർ ഇതാണല്ലോ നോക്കൂ നാലല്ലേ ഈ നാലിന് ഇരുപതും ഈ സമ്മും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാല് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമ്മ കിട്ടി അല്ലെ സമ്മ ട്വന്റി ആണ് ഇനി ആ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സംഖ്യകളല്ലേ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താ കിട്ടാ നാല് അല്ലെ അത് മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് അതായത് ഇതിവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ആവറേജ് കാണല്ലേ ചെയ്തത് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെയും ആവറേജ് കാണുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതായത് ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് അപ്പൊ നാല് നടുവില് ഇനി വാട്ട് ഇഫ് വി ടേക്ക് നയൻ എക്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡസ് ദ സെയിം റിലേഷൻ ഹോൾഡ് ഫോർ എനി ഓൾഡ് ഓൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ചോദിക്കാം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറെ നോക്കാം വേറെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പൊ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ ഇത് ഇത് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണല്ലോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്
ഒമ്പത് അല്ലെ ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഏഴും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും എട്ടും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാപ്പതും നാപ്പത്തൊമ്പത് നാപ്പത്തൊമ്പതിന് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നാപ്പത്തൊമ്പതിനെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എത്ര ഒന്നും സെവൻ കണ്ടോ അപ്പൊ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മിഡിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇതൊരു സൂത്രമാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതിപ്പോ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന് ഇത് ബാധകമാണോ എന്നാ ചോദിച്ചു ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്തു ഇവയുടെ ടോ ഇവയുടെ ആവറേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കും മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഇത്ര വരിക അപ്പൊ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കൂ അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നടൂത്ത സംഖ്യ ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യ എടുത്തു വിചാരിച്ചോലോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടാൽ ആവറേജ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും നോക്കി വെക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് എത്ര വരിക ആറുന്നാലും പത്ത് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എഴുപത് അല്ലെ എഴുപതിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പതിനാല് കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പൊ തുടർച്ചയായി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മധ്യപദ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് തുടർച്ചയായ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും ആവറേജ് അതിന് നടൂത്ത പദമായിരിക്കും അതേമാതിരി ഒറ്റ സംഖ്യക്കും അത് ബാധകമാണ് ഇരട്ട സംഖ്യക്കും അത് ബാധകമാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നടൂല് എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോ നാല് സംഖ്യകളെ ഉള്ളൂ അല്ലെ നടൂല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ശരിക്കും അല്ലെ ഈ നടുഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 ആറ് എൺപത്താറ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ നാല് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് രണ്ടോണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എൺപത്താറിനെ രണ്ടോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാലിനെ രണ്ടോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാല് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇനി നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പകുതി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നാപ്പത്തി മൂന്നിനെ മുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നാപ്പത്തി മൂന്നിനെ മുറിച്ചാൽ എത്രയാ വരിക ഇരുപത്തി ഒന്നര അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒന്നര ഇരുപത്തി ഒന്നര അല്ലേ നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയാ വരിക ഇരുപത്തി ഒന്നിനും ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നര കേട്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇരട്ട പിന്നെ നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടൂത്ത പദം കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതിപ്പോ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കുക അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ആറുനാല് പത്ത് ഏഴും പതിനേഴും അഞ്ചും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ നാലോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏ അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് വരും അല്ലെ രണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹരിച്ച പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നിന്റെ പകുതി എത്രയാ വരിക അഞ്ചര അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അഞ്ചിന്റെ ആറിന്റെ ഇടയിലാണ് അത് വരിക ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്
അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യ അവയുടെ തുക എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക നൂറ്റി അറുപതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് അതിന്റെ സം ആ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അവയുടെ തുക വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് എങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഖ്യകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി വൺ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആകെ തുക ബൈ എണ്ണമല്ലേ അപ്പൊ എത്ര വരും മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് നടൂത്ത സംഖ്യയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ പിന്നെ ആവറേജ് ശരിക്കും നടൂത്ത സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇത് നടൂത്തയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ പോരെ നമുക്ക് അല്ലെ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഏതാണ് ആ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടിപ്പും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ കേട്ടോ ബൈ